नमस्कार मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में चीन के गुलाम पाकिस्तान में चाइनीजों का कब्जा हो गया है जो अगर चाइना चाहेगा वही होगा जिस तरीके से वो उइगर मुसलमानों पर अपने देश में किस तरीके से जुल्म कर रहा था अब वही जुल्म वो पाकिस्तान में कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी उन्होंने बना दिया देश में आवाजें उठ रही हैं चाइना के खिलाफ लेकिन उसे दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि चाइना हमें मदद दे रहा है हमें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए शक्तिशाली बना रहा है लेकिन चाइना का जो मकसद है वो पाकिस्तान को हड़पने के का है और उइगर मुसलमानों के जिस तरीके से वो उनके साथ बर्बरता करते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं वैसा ही उन्होंने पाकिस्तान में शुरू कर दिया है पाकिस्तान में चाइनीज कंपनियों फरमान सुना है और कोई भी मुसलमान कर्मचारी अब नमाज कंपनी में नहीं पढ़ सकता तो ये अब पाकिस्तान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ में ही बाजवा आर्मी के लिए जो इस वक्त सरकार को चला रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि वहाँ पर आर्मी की ही सरकार रहती है जो आर्मी चाहती है वही उस देश में होता है लेकिन इस पर वो बाजवा चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि वो चाइना के आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने चाइना के आगे कब का घुटने टेक दिए हैं चाइना के गुलाम बने हुए हैं और इस वक्त चाइना जो चाहेगा वही पाकिस्तान में होगा इसीलिए इस पर वो मैन मौन है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब चाइना पाकिस्तान में अपने रूल रेगुलेशन जो उइगर मुसलमानों पर करता था वही यहाँ पर भी कर रहा है तो चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कहा जाता था इससे पहले पाकिस्तानी बड़े उछलते थे और ये कहते थे कि हमारा पुराना गहरा दोस्त चाइना लेकिन पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं कि ये वही चाइना है जो उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है हमारे देश के कुछ कश्मीरी भी गलवान घाटी में जो झड़पे हुई उसमें वो खुशी मना रहे थे तमाम तरह की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम चाइना का वेलकम कर रहे हैं चाइना को भारत पे कब्जा कर लेना चाहिए लेकिन वो कश्मीरी ये भूल जाते हैं कि चाइना उइगर मुसलमानों को किस तरीके से उनका शोषण कर रहा है किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहा है आपने देखा होगा कि तमाम तरीके से प्रतिबंध उन उइगर मुसलमानों पर लगाया जाता है यहाँ तक कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते कि किस तरीके से वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है उन मुसलमानों को और अब वही चाइना पाकिस्तान में भी धीरे धीरे कर रहा है क्योंकि उसकी शुरुआत पहले ही उसने अब कर दी है नमाज को बैन करके तो ये आपको बता दें कि किस तरीके से चाइनीज पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मार रहे हैं उनको घसीट रहे हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं लेकिन कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें पाकिस्तानी मौलाना ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि चाइना को ये समझना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है उनके बाप का नहीं है इस पर सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए लेकिन ना तो सरकार कोई कार्रवाई कर रही है और सरकार चलाने वाली आर्मी भी इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है तो ये बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर पाकिस्तान के लिए है क्योंकि पाकिस्तान को अब समझ में आने लगा होगा कि चाइना किसी का सगा नहीं हो सकता है उसकी ना कोई विचारधारा है और उसकी ना जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसके चलते हुए उसकी जो विस्तारवादी नीति है वो सिर्फ एक ही उसकी विचारधारा है पूरी दुनिया में अपनी सत्ता लाओ और पूरी दुनिया पर कब्जा करके अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में दिखाओ सिर्फ और सिर्फ इसी विचार धारा पर कम्युनिस्ट सरकार जो चाइना की है वो काम कर रही है लेकिन पाकिस्तानियों को ये पहले समझ में नहीं आ रहा था और इस वक्त उनको समझ में आ रहा होगा लेकिन अभी भी इमरान खान की आंखें नहीं खुली क्योंकि वो चाइना के कर्ज तले वो डूबे हुए हैं और इसीलिए इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं इसी के साथ आपको बता दें कि टिकटॉक को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया टिकटॉक सहित फिफ्टी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया उसके बाद देश ने इसको जोर शोर से इसका स्वागत किया इस फैसले का और यह कहना था कि राष्ट्र हित में जो भी ये फैसला लिया गया सरकार ने ये दिखा दिया कि छप्पन इंच की ये सरकार है लेकिन सबसे ज्यादा अगर मिर्ची किसी को लगी होगी तो वो जो यहाँ पर बैठे हैं चाइनीज समर्थक लोग वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले पीएम केयर फंड में टिकटॉक ने 30 करोड़ का दान दिया था इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अब वो दान हमें वापस चाहिए और ये वही नेता हैं जो कांग्रेसी नेता हैं और आपको बता दें कि इतने हक से अलका लांबा कह रही हैं कि जो भी पीएम केयर फंड में टिकटॉक ने दान किया था उसको लाओ दो यानी कि टिकटॉक जो चाइनीज कंपनियां थी एक तरीके से ये कांग्रेस की उसको समझ रही थी या कांग्रेस उसको चला रही थी आखिर ये कहना क्या चाह रही है इन्हीं को समझ में आएगा 
किस हक से ये मांग रही हैं वो तीस करोड़ क्या ये चाइना से हैं या ये टिकटॉक चलाने वाली हैं या टिकटॉक इनकी कंपनी थी लेकिन ये पूरा हक दिखा रही हैं और ये कह रही हैं कि जो तीस करोड़ रुपए टिकटॉक ने दान किए थे वो हमें चाहिए तो ये कांग्रेस के ही नेता हैं और किस तरीके से ये अपशब्द कहती रहती हैं इनके खिलाफ एफ भी कई जगह पर दर्ज हो चुकी है लेकिन इस वक्त ये चाइना का समर्थन कर रही हैं ये दिखा रही हैं कि वो पक्की देशभक्त हैं लेकिन चाइना की इसी के साथ आपको बता दें कि जो बहुत सारे मुद्दों पर अपनी वीडियोस लेके आते हैं लेकिन उनको अगर नॉलेज कहें तो किसी चीज़ की अच्छे से नॉलेज नहीं है पूरी चीज़ें वो देखते नहीं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें दिखाकर लोगों का माइंडसेट चेंज करने का काम करते हैं आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं ध्रुव राथी ये भी ये बोल रहे हैं कि पी केयर फंड में चाइनीज़ कंपनियों ने कितना कितना डोनेशन दिया लेकिन आपको पता होगा कि पी केयर फंड में डोनेशन देने के लिए उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके तहत अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है अगर भारत में बिजनेस है उसका तो वो कमा भी भारत से रही अगर कोई भी आपदा आती है तो उसको भारत में डोनेशन देना ही पड़ेगा वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन ये लोग चाइना की वकालत कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और चाइनीज कंपनी कितनी अच्छी थी सरकार ने उन पर रोक लगाकर बहुत बुरा किया भले भले ही वो सीमा पर हमारे जवानों को क्षति पहुंचा रहे हैं वो हमारे देश पर बुरी नजर डाल रहे हैं हमारी जमीन हड़पने की नियत रखते हैं लेकिन हमें उनका उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं थी इस पर बैन लगाने कि कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि चाइना हमें फंडिंग करता है हमें अपने पर्सनल बेनिफिट से मतलब है इसीलिए ये इस तरीके से चाइना का समर्थन इस वक्त कर रहे हैं जब पूरा देश चाइना के विरोध में सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है लेकिन ये लोग हैं जो चाइना का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके पैसे कहां से आएंगे इनको फंडिंग कहां से होगी आपको पता होगा कि किस तरीके से चाइना पत्रकारों को बहुत भारी मात्रा में फंडिंग करता है और ये वही पत्रकार हैं जिनसे चाइना के पैसे आते हैं इसीलिए लिए यहाँ पर इस तरीके की बात करते हैं अगर इनको चाइना से फंडिंग नहीं होती हो रही होती तो ये देश के हित में बात करते और इस वक्त देश के साथ खड़े होते और सेना के साथ खड़े होते जो सेना के जवान हमारे सीमा पर अपना लहू बहा रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए दिन रात वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खड़े होते लेकिन इस वक्त ये चाइना के साथ खड़े हुए यहाँ तक कि आपको बताएं कि बहुत सारे जो अपने आपको सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कर कहते हैं वो लोग भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये गलत कदम उठाया सरकार को अब तीस करोड़ वापस करना चाहिए लगातार ये बात कर रहे हैं कि तीस करोड़ तीस करोड़ लेकिन इससे पहले जो सरकार ने फैसला लिया उसका ये समर्थन नहीं कर रहे हैं इनको चाइना की पड़ी हुई है इनको टिकटॉक के पैसे की पड़ी हुई है जबकि बिजनेस उसने भारत में किया भारत के लोगों ने उसको इतने पैसे दिए करोड़ों अरबों का कारोबार इन्होंने चाइनीज़ कंपनियों ने यहाँ पर किया कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए लेकिन अगर उन्होंने तीस करोड़ दान दिया आपदा में तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके तहत उस पर इनको अच्छा नहीं लग रहा है और ये चाइना का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप बहुत अच्छे हैं आप उनको बैन कर कि इनको सबसे ज्यादा बुरा इन्हीं को लग रहा है क्योंकि अब जो इनका प्रोपेगेंडा था उसी के तहत चलता था दिन रात उनकी महिमा मंडल करते थे चाइनीज कंपनियों की और चाइना सरकार की और इसी वक्त इनको इसीलिए बुरा लग रहा है और इनकी फंडिंग तो आपने देखा कि कांग्रेस को कहाँ से पैसे आ रहे थे किस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आ रहे हैं इसीलिए अलका लांबा जैसे लोगों को ज़्यादा बुरा लग रहा है इससे पहले चिदम्बरम ने भी बयान दिया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए ऐप डिलीट करने से कुछ नहीं होता लेकिन इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है इसी उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है आपको पता होगा कि वीवो पर कल से ही ट्रेंड कर रहा है कि इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप बैन कर दी कितना उनकी जनता इसको लेकर चिंतित है क्योंकि उनको पता है कि भारत चाइना के लिए कितना बड़ा मार्केट था और अगर भारत ऐसा कदम उठा रहा है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है उसको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है और इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर 30 करोड़ का जो डोनेशन टिकटॉक के तरफ से दिया गया था उसमें भी आपको बता दें कि कानून के तहत ये क्या कहता है सेक्शन 135 चाइनीज एक्ट टू के थर्टीन के अंतर्गत भारत में काम करने वाली हर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अपने लाभ का 2 परसेंट सी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत समाज सेवा में खर्च करना होता है टिकटॉक ने 30 करोड़ या अन्य किसी कंपनी में पीएम केयर्स में पैसे देकर देश का कोई एहसान नहीं किया बल्कि कानून के डर से दिया है ये आपको बता दें ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं जिन्होंने ये बताया है लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जो अपने आप को बहुत बड़े वकील कहते हैं लेकिन उनको इस वक्त चाइना का समर्थन करना ज़्यादा ज़रूरी है कानून हमारे देश का क्या है इससे उनको कोई मतलब नहीं है हमारे देश के हित में क्या है इससे उनको कोई मतलब नहीं है हम बात कर रहे हैं प्रशांत भूष
जो पी एम केयर फंड है उसमें उन्होंने दिया था इस तरीके से उन्होंने लिखा है आप देख सकते हैं उनका ट्वीट क्या है टिकटॉक ने 30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है चाय वाला के फंड में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कह रहे हैं और इस तरीके से वो जो भाषा यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं यानी कि वो शी जिनपिंग उनके लिए प्रधानमंत्री हो सकते हैं उनके लिए चाइनीज कंपनियां उनकी अपनी कंपनी है टिकटॉक का दर्द उनको दिखाई दे रहा है लेकिन अगर इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर है भारत की जनता 130 करोड़ जनता ने जिनको चुनकर बिठाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है देश के खिलाफ इस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला बोल रहे हैं तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में अगर कोई चाय वाला है तो उसकी हैसियत नहीं प्रधानमंत्री बन जाने की अगर कोई बनेगा तो वो राजा का बेटा ही राजा होगा यानी कि राहुल गांधी ही बनने के लायक थे और उन्हें जनता ने स्वीकार नहीं किया इसलिए हम जनता का भी विरोध करेंगे जनता जिस फैसले का स्वागत कर रही है जिसका समर्थन कर रही है ये ऐसे लोग देश में बैठ के देश के गद्दार इस तरीके से चाइना का समर्थन कर रहे हैं और 30 करोड़ की बात कर रहे हैं इनको इससे खुशी नहीं हुई कि भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया और देश की जनता इसका समर्थन कर रही है इससे पहले ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला नहीं ले सकते तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस वक्त उन्होंने जो फैसला लिया है ये दिखा दिया कि छप्पन इंच का सीना जो ये कह रहे थे कि छप्पन इंच चौबीस इंच हो जाता है चाइना के सामने लेकिन चाइना को ये करारा जवाब दिया है इसीलिए चाइना भी बौखलाया हुआ ग्लोबल टाइम्स लगातार इस पर टिप्पणी कर रहा है लगातार उसकी बौखलाहट सामने आ रही है उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ का भी इस पर बयान आया जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चिंता का विषय है उनकी जनता खुद ट्रेंड कर रहा है उनके जो वीवो ऐप है उनका उस पर ट्रेंड कर रहा है कल से ही कि इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया ये बहुत चिंता का विषय है लेकिन ये सारी चीज़ें इनको नहीं दिखाई देती इनको ये दिखाई देती कि चाइनीज़ कंपनी ने कितना कितना यहाँ पर डोनेशन दिया कितना इन्होंने यहाँ से कमाया इस पर ये बात नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें दिखाना इनके ही खून में है और इसीलिए इस तरीके से ये दिखाते हैं लेकिन अलका लांबा के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगी ये जिस हक से बोल रही हैं कि तीस करोड़ लाओ दो वक्त इनको भारत से कुछ नहीं मिलेगा अगर चाइना से भी अब इनको ऐसा फंड मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सरकार को भी तुरंत कार्रवाई करनी ही चाहिए ऐसे नेताओं पर और जो भी इस वक्त चाइना का समर्थन कर रहे हैं उनको तुरंत उठाकर जेल में डालना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को खुले में रहने की जरूरत नहीं है जो इस समय गद्दार हैं और देश विरोधी बातें कर रहे हैं इस समय चाइना का समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे